ஆண்டு உள்ளங்களுக்கு இணையற்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலான நாமத்தில் இதயம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது இடையிலே முடியவில்லை இன்று மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று ஆரம்ப நேரத்தில் நமக்கு நினைப்பூட்டப்பட்டதை நானும் நினைவு கூறுகிறேன் இந்த இரண்டு ஆண்டுகள் நடக்க முடியவில்லையே என்பதை விட இது அமைத்தவர்களுக்கு உன்னை நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளும் என்ன செய்திருக்கிறது என்றால் இதற்கு முன்பு இருந்த எல்லாவற்றையும் விட மிக திறமையோடும் நேர்த்தியாகவும் மிகுந்த கட்டமைப்போடும் இதை அரங்கேற்ற ஆண்டவர் ஏசு உங்களுக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார் So the gap did not kill anything. The gap only increased the quality of the presentation. And from the depth of my heart, I commend and congratulate everyone who put in their little or much to make this a wonderful, pleasing and a satisfying more than half, bringing glory to our Maker. an event that's worth attending and memorable anaiburi mandavar aasirvadiparaga pangu petta ilam vaalkaigal paadi magilthu magilvithavigal aadi magilvithavigal karuthai saila manadil padiya vaitha vaalkaigal anaithayum kartar aasirvadiparaga purmayodu inga nadaiburum anaithayum utchagapaduthu amandirukkum அன்பு பெரியவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன் ஆண்டவரின் திருவருள் நம் வாழ்க்கையை நிரப்புவதாக அவர் வருவார் ஏதோ ஒரு பாதையை அமைப்பார் என்பது நாள் இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடப்படவில்லை அல்லது உலகெங்கும் பல நாடுகளில் இந்த பாதை பரவி இருக்கிறது திரளாய் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதனாலும் அல்ல இது கொண்டாடப்படுவது இவர் தோன்றுவதற்கு முன்பு இந்த உலகில் இந்த ஊரில் இந்த குடும்பத்தில் இந்த நிலையில் இப்படி ஒருவர் தோன்றுவார் என்று சொல்லப்படும் ஒரு குழந்தை உருவாகிறது இப்பொழுது இருப்பது போல ஸ்கேன் ஃபெசிலிட்டி இல்லாதிருந்தால் அது ஆள் என்று சொல்ல அது அப்படியே நடக்க வேண்டும் என்றால் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் ஆணாகவும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு நமக்கு தெரிந்த அல்லது பெற்றோரின் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பெயரும் இருக்கும் என்று முன்னதாக அறிவித்தால் அதுவும் அப்படியே நடப்பதற்கு ஒன் இன் டுவெண்ட்டி இருபது வாய்ப்புகளில் ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் அந்த குடும்பத்தில் இல்லாத ஒரு பெயர் எவருக்கும் இல்லாத பெயர் இவருக்கு இருக்கும் அதுவும் இந்த உலகில் ரோமர்கள் ஆட்சி செய்யும் காலத்தில் தான் அவர் பிறப்பார் என்று காலகட்டத்தையும் அறுநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முன்னுரைக்கப்பட்டபடியே அத்தோடு நிறுத்தாமல் ஒரு கண்ணியின் திருமகனாக தோன்றுவார் என்று சொல்லப்பட்டதை போல எழுநூற்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்டு இப்படி அத்தனையும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆளின் ஒரு குழந்தையின் பிறப்பில் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் ஈவன் இன் த லா ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் த லா ஆஃப் பாசிபிலிட்டி நிச்சயம் கிடையாது ஆனால் நமக்கு முன்பு நடித்த காட்டினார்களே அந்த குழந்தை அன்று பெத்துலகேமில் ரோம் ஆட்சியின் கீழ் யோசேப்பு மரியா என்னும் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தபோது இத்தனை முன் உரைத்த குறிப்புகளும் ஒரே வாழ்க்கையில் நிறைவேறது என்றால் மனிதனால் இது சாத்தியமாகாது நம் அனைவரையும் படைத்த ஆண்டவரால் 
அது நிச்சயம் நடக்கும் இருந்தது நமக்கு தெரியும் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம் ஆனால் வர இருப்பதை நம்ம யூகிக்க முடியும் ஆசைப்பட முடியும் அப்படியே சொல்ல இயலாது ஆனால் அனைத்தையும் அப்படியே அறிந்தவர் இந்த குழந்தை இந்த குடும்பத்தில் இந்த ஆட்சியில் இந்த ஊரிலே இந்த நேரத்தில் பிறக்கும் என்று அத்தனையும் சொல்ல அப்படியே நிறைவேறது ஆகவேதான் உலகம் முழுவதும் பரவசம் ஊட்டும் ஒன்றாக எதிர்பார்ப்புகளை தூண்டிவிடும் ஒன்றாக கிறிஸ்து பிறந்த நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்படுகிறது அவர் இந்த உலகத்தில் ஒரு பாதையை தோற்றுவிப்பார் என்று யாரும் சொல்லவில்லை அதற்காகவும் வரவில்லை அவர் என்ன செய்ய இருக்கிறார் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக அவருக்கு இன்னும் பெயர் இடுவார்கள் என்று முன்னால் சொல்லப்பட்டது அத்தனையும் காரண பெயராய் அமைந்தது அவர் தாயின் வயிற்றிலே உருவாகும் முன்பதாகவே பிஃபோர் கன்செப்ஷன் தேவதூதன் அவளுக்கு தோன்றி உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பால் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடு என்றார் தாயின் வயிற்றில் உருவாகிவிட்டது தகப்பன் இன்னும் பெயரை யோசிக்கவே இல்லை ஆண்டவர் அவருக்கும் தரிசனமாகி இயேசு என்று பெயர் வை என்கிறார் அப்படியே பெயர் வைத்தார்கள் அந்த பெயரிலே அந்த குடும்பத்திலே யாரும் கிடையாது பெயர் வைக்க சொன்னவர் பெயரின் காரணத்தையும் சொன்னார் ஏன் இவர் பிறப்பது நற்போதனை செய்வதற்காக அல்ல நல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டுவதற்காக மட்டும் அல்ல மனிதனை பாவப்பிடியிலிருந்து விடுதலை செய்வதற்காக மன்னிப்பதற்காக இரட்சகராக பிறப்பார் என்று வலியுறுத்துவதற்காக அவர் இந்த உலகத்தில் வந்ததின் முதல் காரணம் முக்கிய காரணம் மனித வாழ்க்கையை ஆட்டிப்படைக்கும் அந்த தன்மையிலிருந்து தீய தன்மையிலிருந்து மன்னிப்பையும் விடுதலையும் அருளுவதற்காக என்றார் முதல் பாடலில் பாடினார்கள் சகோதரிகள் இம்மானுவேல் என்பவர் பிறந்தார் என்று மீண்டும் பாடலிலே வலியுறுத்தப்பட்டது இம்மானுவேல் என்று அவர் பிறப்பதற்கு இடநூற்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது காரணத்தை பின்பு சொல்கிறேன் இயேசு பிறந்த அன்று தேவதூதர்கள் மந்தைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற மெய்ப்பர்களுக்கு தரிசனமாகி உங்களுக்கென்றே ஒரு குழந்தை இன்றைக்கு பிறந்திருக்கிறது இந்த குழந்தையின் பிறப்பு முழு உலகம் மகிழ்ச்சியில் ஆக்கும் செய்தி படைத்தது தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு பெயரை சொன்னார்கள் கிறிஸ்து என்பவர் பிறப்பார் இந்த பெயர் ஆளுகை செய்யும் ஒருவரை குறிக்கும் பெயர் இப்படி பெயரிலே பிறப்பார் என்று இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பீலையாம் என்கிற ஒரு மனிதன் சொன்னார் செங்கோல் ஒன்று எழும்பும் அது யூதாவில் இருந்து எழும்பும் என்று இவரை குறித்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட அந்த முன் உரைத்த நிகழ்ச்சி நிறைவேறும் நிலையில் விடுதிக்கு மேசுவாக கூடவே இருக்கும் ஆண்டவர் இம்மானுவேலாக மனித வாழ்க்கையை நேர்த்தியாக ஆளுகை செய்து முழு உலகமும் சமாதானத்தில் இருக்கும் நன்மையை தோற்றுவிக்கும் ஆளுகை செய்பவராக இயேசு உலகத்தில் தோன்றினார் அவருடைய நாமத்தின் அவருடைய பெயரின் மேன்மை அனைத்து வாழ்க்கைகளிலும் அப்படியே நடைபெற கர்த்தர் உதவி செய்வாராக தான் ஏன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தேன் என்பதை இயேசு ஒரு முறை வெளிப்படையாக சொன்னார் அந்த ஊர் வழியாய் நடந்து போகிறார் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசையில பெரும் கூட்டம் இருந்தது தனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று எண்ணி ஒருவன் ஓடு ஓடி அந்த பாதையில் இருக்கிற மரத்தில் ஏறி ஒளிந்து கொள்கிறார் காரணம் அவன் மிகவும் குள்ள மிக குளமானவன் அந்த கூட்டத்தில் அவரை பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று நினைத்து மரத்தில் ஏறினால் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றான் ஏறி நிற்கிறார் அந்த பாதை வழியாய் வருகிறவர் அங்கு வந்து நின்ற உடனே அவனும் பிறரும் அதிர்ச்சி அடையும் நிலையில் 
அவன் பெயரை சொல்லி சகையுவே நீ இறங்கி வா நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார் அவன் அவ்வளவு மேன்மை படைத்தவனா எல்லாரும் போற்றும் மனிதன் அவன் வீட்டிலே அவர் போய் தங்குவதற்கு இல்லை இல்லை அவர் உன் வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்று சொன்ன போது அங்கு இருக்கிற எல்லாரும் பேசிக் கொண்டார்கள் இவ்வளவு மோசமான மனிதனுடைய வீட்டிற்கா இந்த புண்ணியர் செல்வார் நாம் ஒருவரும் இந்த மனிதனை விரும்புவதில்லை சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட மனிதன் இவன் வீட்டுக்கா செல்வார் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் அவனை கொஞ்சம் பார்க்க உங்களை அழைக்கிறேன் எல்லாரை விட குள்ளமானவர் எல்லாருக்கும் நன்றாக எல்லாம் இருக்கிறது பிறப்பிலேயே எனக்கு இப்படி ஒன்றா என்று தன்னையே நொந்து கொண்ட வேதனை மிகுந்த வெரி டிப்ரெசிவ் லைஃப் மேன் ஹூஸ் இமோஷன்ஸ் டார்ச்சரிங் அவனை காயப்படுத்தின உணர்வுகள் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி என்று உள்ளம் நொந்த மனிதன் அவன் ஒரு அலுவல் அரசு அலுவல் புரிந்தான் ஆயம் வரி வசூலிக்கும் ரோம ஆட்சியின் கீழ் இருக்கும் ஒரு பணி அவனுடைய பணியிலே அவன் அநியாயமாய் நடந்து கொண்டான் அவனே சொல்கிறான் நான் அநியாயமாய் வாங்கினதுண்டு பிறரை கண்ணீர் வடிக்க வைத்ததுண்டு காயப்படுத்தினதுண்டு என்று அவன் சொல்கிறான் ஏனென்றால் குள்ளமாயிருப்பவன் ஆகவே ஹீ வாண்ட் அவன் சமுதாயத்தின் மேல் தன்னுடைய பழியை வாங்குவதற்காக தன்னை எல்லாரும் கேள்வி பண்ணுகிறார்கள் என்கிற பழியை வாங்குவதற்காக தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஜனங்களிடத்திலிருந்து அநியாயமாய் சம்பாதித்தவன் ஸோ த சொசைட்டி டிஸ்கார்ட் ஹிம் சமுதாயம் அவனை ஒதுக்கினது உள்ளம் அவனை நொந்து கொண்டது அன்று அங்கு இருந்த மதமும் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஊர் அவனுக்கு கொடுத்த பெயர் அயோக்கியன் என்பது எல்லாரும் அவனுக்கு கொடுத்த பெயர் இவனை விரும்பத்தகாதவன் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனின் வீட்டுக்கு அழைக்காமலே நான் வருகிறேன் என்று தங்க வருகிறேன் என்று அவன் வியக்கும் நிலையில் ஏசு சொன்னான் எல்லாரும் வியந்தார் இப்படி செய்வாரா என்று அந்த வீட்டுக்குள் போய் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார் சகையுவே இன்று இந்த வீட்டுக்கு மன்னிப்பு வந்தது இன்று இந்த வீட்டுக்கு இதற்கு முன்பு செய்த அனைத்து தீய செயல்களிலிருந்து அதன் தண்டனையிலிருந்து மன்னிப்பு வந்தது என்று அவர் அறிவிப்பு கொடுத்தார் கொடுத்து விட்டு சொன்னார் நான் உலகத்திற்கு ஏன் வந்தேன் தெரியுமா இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே ஒரு கிறிஸ்தவத்தை தோற்றுவதற்காக அல்ல ஒரு மதத்தை ஏற்படுத்த நான் வரவில்லை இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே வந்தேன் என்று யாரும் விரும்பாத அந்த வீட்டில தானாக முன்வந்து சொன்னவ இன்று விரும்பி கூடியிருக்கிறோம் நமக்கும் அதை சொல்ல வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எதை இழந்து போனான் மனிதன் எதை இழந்து போனான் படைத்த ஆண்டவர் மனிதனை முழுமையுள்ளவனாக படைத்தார் சமாதானம் நிறைந்தவனாக படைத்தார் ஆண்டவரின் திருச்சென்னியை தைரியத்தோடு அணுகும் நிலையில் அவனை படைத்திருந்தார் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேளாமல் தவறு செய்த போது ஆண்டவரின் சமூகத்தில் தைரியமாக வரும் துணிச்சலை மனிதன் இழந்தார் துணிச்சலை மனிதன் இழந்தார் ஆண்டவர் அவனை சமாதானமும் நம்பிக்கையும் நிறைந்தவனாக படைத்திருந்தார் அனைத்தும் போய் முதல் மனிதனுக்குள் அச்சம் வந்தது அதுவரை கண்ணியமாய் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இவன் மனைவியை குறை சொல்ல மனைவி இவனை குறை சொல்ல என்று பழி சுமர்த்தும் வாழ்க்கையாக மாறினது சமாதானம் ஆண்டவரோடு உறவு கண்ணியமான வாழ்க்கை நிறை மன நிறைவான வாழ்க்கை அத்தனையும் ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்திருந்து ஆளுகை செய்ய மனிதனாக வைத்திருந்தார் மனிதனோ அனைத்தையும் இழந்து அடிமையாக மாறினார் மனிதன் இழந்து போனதை மனிதனுக்கு தேடி கொடுப்பதற்காக நான் உலகத்திற்கு வந்தேன் என்றார் மனிதன் இழந்து போன அந்த மன்னிப்பு மன அமைதி எனக்கு என்னை படைத்த ஆண்டவரோடு எவரும் பறிக்க முடியாத நிச்சய உறவு உண்டு என்கிற நிச்சயம் இத்தனையும் மனிதன் இழந்திருக்கும் போது இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்து இழந்து போனதை தேடி மனிதனுக்கு கொடுப்பதற்காக வந்தவ என்று காண்பித்த இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நமக்கு அதை மீண்டும் நினைப்பூட்டுவதற்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆண்டவரோடு உள்ள உறவை மனிதன் இழந்தான் 
ஆகவே அவர் பிறந்த போது அவருக்கு இம்மானுவேல் என்கிற பெயரை வைக்கும்படியாக சொன்னார்கள் இம்மானுவேல் என்பதற்கு இந்த கடவுள் எங்கோ இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அல்ல எங்கும் இருப்பவர் என்னோடு இருக்கிறார் எனக்குள் இருக்கிறார் எனக்காகவே இருக்கிறார் நான் அவரோடு பேசலாம் அவர் என்னோடு பேசுவதை நான் கேட்கலாம் நான் அவரை தொட முடியும் அவரும் என்னை தொடுவதை என்னால் காண்க காண முடியும் என்கிற உணரும் உணர்வு பூர்வமான உறவை மனிதன் இழந்திருந்தான் அதை பெற்று கொடுக்க இம்மானுவேலாய் வந்தார் மனிதன் கட்டப்பட்டிருந்தான் விடுவிப்பதற்காக இயேசுவாக வந்தார் மனிதன் தன்னையே கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் தெரிகட்டு வாழ்ந்தான் ஆளுகை செய்வதற்கு கிறிஸ்துவாக வந்தார் அந்த கிருபை நம் அனைவரிலும் என்றும் காணப்பட ஆண்டு விரேசுவின் புண்ணிய கிருபை நமக்கு கிடைப்பதாக வந்திருக்கும் அனைத்து வாழ்க்கைகளுக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணிய நாமத்தினால் மகிழ்ச்சியான கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் மன நிறைவும் ஆசீர்வாதமும் மேன்மையுமான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் பணிவோடும் உறுதியோடும் நான் படைக்கிறேன் கத்த நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்